Oda TV sıcak sıcağa hoş geldiniz. Ben Çağrı Develioğlu. Bugün gündemde önemli bir şekilde yer kaplayan konulardan birinden bahsedeceğiz. Kripto dünyası. Bildiğiniz üzere Binance şu anda İngiltere'de bir kriz yaşıyor. Bu krizin nedenlerini, nasıllarını ve geleceğini konuşacağız. Kripto dünyasında çatırdama mı var yoksa bunlar zaten olan biten şeyler mi? Konunun uzmanı İsmail Hakkı Polat'a sorduk. Sıcak sıcak başlıyor. <gülüyor> İsmail Bey hoş geldiniz. Kriptodaki çöküşleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Son 3 ayda gerçekten büyük darbe üstüne darbe aldı cryptocurrency dünyası. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Yani dışarıdan bakanlar bu sektörün içinde olmayanlar sanki bunu bir çöküş olarak görüyorlar ama uzun yıllardan beri bu işin içinde olanlar için bunlar gayet hani doğal salınımlar, inişler, çıkışlar. Çünkü Hani çöküşten çok bir oynaklık e, olarak düşünmek lazım bunları. Düzenleme olmayan, tamamen bir vahşi orman e, şeklinde gelişen bir şeyden, doğal floradan bahsediyoruz. E, dolayısıyla hani müdahalesiz, olumlu olumsuz her şeyin doğallıkla yaşandığı bir ortamdan söz ediyoruz. Bunun içinde de hani yine mesela Binance'deki çöküş e, kavramı da biraz tartışmalı. Ya yani bakış açısına göre değişir diye düşünüyorum. E, şöyle, şimdi mesela İngiltere'deki... E, olay aslında yasaklanan ya da lisans alamayan diyelim Binance Market Limited adlı Binance'in İngiltere'de tamamen İngiliz vatandaşlarına hizmet verebilmek üzere e, yeni yapılandırıp satın alıp aslında üzerini boyayıp tekrar İngiliz vatandaşlarına sunmak istediği bir finansal kuruluştu ve bu finansal kuruluşun bu şekilde olmayacağını İngiliz düzenleyici otorite FCA Binance'e bildirdi ve bunu da asla sosyal iletişiminizde bu şekilde kullanmayın dedi. Çünkü Binance hemen bu açıklamanın bir hafta öncesinde bunun reklamına başlamıştı. Dolayısıyla hani Binance toptan yasaklandı diye bir şey yok. Binance'in İngiltere'de tamamen İngiliz vatandaşlarını açarak lisans almayı umduğu, satın aldığı şirket lisans alamadı. Şirket de açık şu anda. Yani şunu da söyleyeyim. İngiliz vatandaşları şu anda Binance.com'a girip şu anda işlem yapabilirler. 30 Mart 2022'ye kadar. Binance ile ilgili böyle bir yasaklamadan çok yasaklama girişimlerinden ve neden bu yasaklama girişimleri özellikle Binance'e yöne, yöneltiliyor? Belki bunu tartışmamız daha doğru olabilir. Binance'in diğer e, kripto para alım satım platformlarından farkı şu. E, örneğin Türkiye'de yerel olarak hizmet veren e, işte adını birçok duyduğunuz bazıları işte son dönemde batmalarıyla ya da piyasadan çekilmeleriyle gündeme gelen bir sürü e, kuruluş var ve bunlar aslında Türkiye'de kurulu şirketleri var ve e, işte e, şu anda sermaye piyasası değil, bankacılık değil, ticaret kanununa tabi olarak bir adeta bir e-ticaret şirketi, şirketi gibi mal alıp satar gibi kripto para alım satımına izin verilmiş yerel şirketler. Amerika'da Coinbase diye bir borsa var mesela, Gemini var. Bunlar da bu şekilde. Binance'in bunlardan farkı şu, Binance şu anda küresel olarak hiçbir yerde, yani hiçbir yerde demeyeyim de, bu hizmet verdiği çoğu ülkede resmi olarak kurulmamış durumda. Amerika'da şöyle bir şey yapıyor. Binance US diye bir internet sitesi açtı ve oradan e, bir işte hala tartışmalı bir lisansı var. Ama bu Binance US'e karşılık Binance.us domaininden girilen e, bu alım satım platformuna karşılık Amerika'nın düzenleyici otoritesi Binance.com global siteden Amerikan vatandaşlarının işlem yapmalarını yapmamaları konusunda Binance'e uyarıda bulunuyor. Dolayısıyla en azından hani Amerika bazında Binance.us ile bu iş biraz daha sıkıştırılmış, sınırlanmış ve oradaki bilgileri düzenleyici otoriteyle paylaşarak bu işi yapıyor. Türkiye'de de böyle Binance TR diye bir şey var, adres var, bir şirket var ve o şirket üzerinden gidiyor. Fakat İngiltere'de şu anda benzer şeyi yapmak istediğinde otorite buna izin vermedi. Ayrıca Binance'in şu anda Binance.com üzerinden çalışan dolar, euro, TL gibi şeylerini Binance.com üzerinden yapmasını istemiyor devletler. Çünkü... İşte bir devletten giriyorsunuz öbür devletten çıkabiliyorsunuz bu durumda ve burada yani finansal takip zorlaşıyor giderek vergi kara para aklama manipülasyon gibi şeyler ortaya çıkıyor. Bunların da şöyle sonuçları e, oluyor. Yani hani mesela bire bin katılarak bazen bazı şeyler anlatılıyor. Binance bu konuda ele, elinden geldiğince görebildiğim kadarıyla gerek kara para aklama gerek terör finansmanı konusunda devletlerle işbirliği yapıyor. Ama kendisinin de kontrol edemediği olduğunu düşündüğümüz bazı şeyler olabilir. Burada şunu da söyleyebiliriz. Bu tür bir yapı ister iyi niyetli ister kötü niyetli olsun geleneksel finans para işleyişi 
konusunda e, sıkıntı yaratıyor şu andaki mevcut işleyiş üzerinde. Şimdi burada iki tane şeyi konuşmak lazım. Bununla noktalayayım bu soruyu. Bir tanesi evet geleneksel finans ve şu andaki mevcut kurulu düzende bunun böyle olması aslında bize yanlış bir şey olarak ya da hani bu düzenin bu şekilde var olarak geleneksel finans düzeninin bu şekilde mi gitmesine gerektirmeli? Yoksa bu hani bugünlerde son günlerde bankacılık sisteminde de dünyada ya da Türkiye'de yaşadığımız bir takım örneklerden yola çıkarak artık küresel para sisteminin işleyişinde bu yeni getirilen inovatif ya da disruptif dediğimiz yıkıcı yenilikçi konseptleri göze alıp yeni bir parasal düzen mi? Daha dağıtık, daha merkezsiz bir düzen mi kurmak lazım? Bunları tartışmak gerekiyor. Tam da aslında soruyu oraya getirecektim İsmail Bey. Dünden beri yaşanan Türkiye'nin en büyük bankalarından birinin yaşadığı dijital problem genellikle ekşi sözlükte Twitter'da şunu tekrar gündeme getirdi. Bakın biz yıllardır bunu söylüyoruz. Crypto currency bu yüzden var daha güvenli gibi argümanlar sunan birçok e, isim var. Bunu getirecek olursak sizin burada söylemek istediğiniz şeyler var mı? Yani crypto currency'yi evet. güven teşkil etmesi açısından crypto currency devletlerin altyapısında yer alabilir mi almalı mı? Şimdi şöyle e, tabii kripto para para daha güvenli çok e, ileri bir argüman. Çünkü şu anda 10 bin tane kripto para var e, piyasalarda listelenmiş. Onun birkaç katı da listelenmemiş var. E, hani sade zinciri dolandırıcılık olarak. Dolayısıyla bu piyasanın tamamını güven sözcüğüyle özdeşleştirmek çok doğru olmaz. Yani burada evet güvenli teknolojik ve e, işletmesel olarak, işsel olarak güvenli konseptler var. Ama bir onlar kadar da hatta daha fazla güvensiz tamamen bu işi dolandırıcılık, saadet zinciri olarak yapanlar da var. Burada ben hani Bitcoin'in çıkışından bugüne kadar bunları hep mevcut sisteme bir eleştiri olarak e, alarak aslında doğru yolun bulunacağını düşünüyorum. Yani sistem evet e, 2008 Amerikan bankacılık krizi gösterdi ki bize e, bu para politikası kurullarının ya da bankacılık finans sisteminin e, gelişi güzel ya da keyfiyetle aldığı kararlar toplumu toplumu önceliklendirmeden aldığı kararların bedelleri sonradan para ve bankacılık sistemi üzerinden kurtarmalar ya da para basmalar yoluyla tekrar ver, vergi mükelleflerine yani vatandaşlara ödetiliyor. Hatta doların ihracı yüzünden bütün dünya e, ülkelerine ödetiliyor bu şey, bu bedel. E, dolayısıyla buradaki evet bu eleştiri merkezsizlik, şeffaflık, denetlenebilirlik adına doğru bir eleştiri ve e, alın işte size de bir konsepti var diyorlar ve bu an, bu bağlamda da bir demokrasinin kırıcı, kılıcı aslında kripto paralar bu bağlamda özellikle bitcoin ve bitcoin'in etrafında o ruhla yapılan birkaç şey ama şimdi bitcoin ya da kripto paralar küresel para sistemi olacak işte geleceğin parası buradan kurulacak demek de çok iddialı bir söylem çünkü burada işte tarihe, sosyolojiye ve e, toplumsal dokulara bakmak lazım. Bu, bunlara baktığımızda para aslında bir toplumsal sözleşme devletle vatandaşlar ve toplum arasında e, ve bunun da lokal, coğrafi ve milli milliyetçi bir takım şeyleri var, motifleri var. Bunu her yerde böyle küresel bir yekparelikte uygulamak hani internet üzerinde bir dünya toplumu, küresel bir dünya, yekpare bir dünya toplumu kurmakla Eş değer bir şey olabilir e, ütopik olarak olabilir e, yani oraya doğru da insanlık gidebilir ama bunlar için hem erken hem de e, hani e, şunu söylemek lazım bu eleştiriyi iyi okuyabilen devletler kendilerini 21. yüzyılda çok daha iyi kendi toplumlarıyla daha barış daha refah daha e, şey içinde bolluk içinde yaşayabilecekleri ortam kurabilirler o yüzden hani eleştirilerin o eleştirideki özlerin ee, aslında doğru okunabildiği e, senaryolar bence e, bu işi daha huzur içinde çözer gibi geliyor. Benim son sorum da bununla ilgili olacaktı. Kriptonun geleceğini hem Türkiye'de hem dünyada nasıl öngörüyorsunuz? Yakın gelecekte hayatımıza daha çok yer alacak mı? Yoksa son dönemlerde itibarında uğradığı bu birkaç tane negatif haber nedeniyle diyelim zorluklara gebe mi? Her ikisi de var aslında. Yani şöyle birincisi şu anda aslında bu 21. yüzyılda yaşanan kuşaklar arası çatışmanın aslında bir cephesi kripto paralar ya da parasal işleyiş de yeni nesil gençlik hani şöyle düşünelim benim annem babam altın alıyor çocuğum kripto para ya da işte bitcoin peşinde yani onun dijitali peşinde ben ikisinin ortasında bir yerdeyim ama görüyorum ki bu benim bir üst kuşağımla hatta benim kuşağım oldu artık e, ve e, benden sonra gelen kuşaklar arasında da ciddi bir bu açı paranın da içinde olduğu finansın içinde de olduğu ciddi çatlamalar var. İşte bu 
e, şu anda Türkiye'deki bank, problem olan bankacılık işleyişinde de hemen gündeme geliyor. Bakıyorsunuz oradaki tartışmalara savunanlar biraz daha benim kuşaktan. Ona karşı çıkanlar şeyden genç kuşaktan. E, şimdi bu tabii hani insanların ya da yönetimlerin şu anda benim gibi yaşlılardan oluşması nedeniyle e, birazcık daha e, birazcık daha tabii e, şey geleneksel yöntemlerle çözülmeye çalışılıyor. Halbuki e, bu gençlerin söylemlerini de dinleyerek bence bir sentez yaratılabilir. Ha yaratılacak mı derseniz pratikte ben çok şey görmüyorum, e, çok olası görmüyorum. Bu iş muhtemelen belli ülkelerde daha uzlaşmacı ve daha hoşgörülü biçimde gidecek ve e, ister kısa ister uzun vadede çözülecek bazı ülkelerde de ciddi bir çatışmalara neden olacak yani parasal ya da hani onun da ötesinde çatışmalara neden olacak bu şeyi iyi anlamak lazım şu andaki bu işleyişi iyi anlamak lazım bu işleyişin getirilerini götürülerini iyi anlamak lazım çünkü kripto paralar e, dünyaya egemen olacak mı sözünü söyleyen gençler olabilir bunu e, şu anda e, işte El Salvador gibi ülkeler e, hayata geçirecek olabilir işte başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere buna biraz daha işte kendi hegemonik dolar gücü çerçevesinde bakanlar olabilir. Çin gibi tamamen yasaklayıcı senaryolar olabilir. Ama kripto paraların özellikle bitcoin'in ruhu her zaman şeyde bir hayalet gibi Marx'ın söylediği gibi bir hayalet gibi şeyde dolaşacak. Bu 21. yüzyılın florasında dolaşacak ve mutlaka bir yerlerde ruh bulacak. Bu ruh tamamen bir beden mi olacak yoksa hani belli motiflerini mi içinde taşıyacak onu bize e, zaman gösterecek. E, ama bütün bunların e, şeyinde birbirimizi doğru dinlememizin ve doğru anlamamızın e, bizim gençleri anlamamız zor olsa bile aslında onları anlama çabalarımızın e, anlamalı çabalarımızla doğru orantılı olacak gibi geliyor bana. Çok teşekkür ederim zaman ayırdığınız için İsmail Bey. Ben teşekkür ee, ederim. Dilerim, İyi yayınlar diliyorum. En kısa zamanda yüz yüze de görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.